আসসালামু আলাইকুম আমি আবু সুফিয়ান খান রাশেল আছি আপনাদের সঙ্গে আজকে শুরু করছি সুপ্ত প্রফেশনাল কোর্সের বিষ্টম ক্লাস আর আজকে আমাদের টপিক স্প্যানিং টি কনফিগারেশন আমরা গত দুই ক্লাস তিন ক্লাসে আমরা স্প্যানিং টি এর বিষয়ে মানে একটু জানলাম থিওরি গুলো জানলাম তো আজকে আমরা কনফিগারেশনটা করব এখানে কনফিগারেশন খুব বেশি কিছু নেই তারপর আমরা একটু দেখব কিভাবে করতে হয় তো স্প্যানিং টিটা আমরা ফার্স্টে একটু শো কমান্ড পে দেখি আসলে স্প্যানিং টিটা কিভাবে চলছে স্প্যানিং টিটা কেমন সেটা আমরা এই চুইজে গেলাম এখানে আমরা সিএলআই মোডে গিয়ে আমরা শো কমান্ডে আমরা এটা দেখতে পারি আমরা এনাবল মোডে জানি আমরা এনাবল মোডে গিয়ে শো কমান্ডটা দিতে হয় এস এস শো স্প্যানিং আমার বানানটা তো স্প্যানিং ঠিক নাই তো আমি ট্যাব দিয়ে দেখলাম হ্যাঁ স্প্যানিং টি চলে এসেছে এখন এখানে আমরা স্প্যানিং টি যে যেটা দেখাচ্ছে স্প্যানিং টি এনাবল প্রোটোকল আইটি পটি অর্থাৎ এটা এনাবল আছে এখন রুট আইডি দেখাচ্ছে রুট আইডি এর প্রায়োরিটি দেখাচ্ছে এখন আমরা যেটা ডিফল্ট প্রায়োরিটি বলেছিলাম ঠিক ডিফল্ট প্রায়োরিটিটা ম্যাক অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে এই যেটা তো এই ম্যাক অ্যাড্রেসটা আমাদের কার একটু দেখে নেই রুট আইডি এর রুট এর ম্যাক অ্যাড্রেস ও সরি এই যে এ আইডিটা অর্থাৎ এই সুইচ রুট সেটা সে ওখানে দেখাচ্ছে রুট কস্ট দেখাচ্ছে 19 অর্থাৎ এখান থেকে তাকে যেতে গেলে লাগবে 19 কস্ট আর পোর্ট দেখাচ্ছে 2 হ্যাঁ 2 ফার্স্ট ইথারনেট 0 বাই 2 এই ফার্স্ট ইথারনেট 0 বাই 2 পোর্ট দেখাচ্ছে হ্যালো টাইমার 2 সেকেন্ড এবং ওই ম্যাক্সিমাম 20 সেকেন্ড ফরওয়ার্ড ডিলে এই বিষয়গুলো দেখাচ্ছে তারা তারপর আসছে রুট আইডি সরি ব্রিজ আইডি ব্রিজ আইডিটা কে ব্রিজ আইডি হচ্ছে সে নিজে যখন সে ব্রিজ হবে মানে ডেসিগনেশন সুইচগুলো মানে আমরা যেটাকে দেখব সেটা হচ্ছে ব্রিজ আইডি অর্থাৎ নিজেটাই নিজে অবস্থান যেটাতে করছে সেটাই ব্রিজ আইডি আমরা দেখি এটার ম্যাক অ্যাড্রেস 0090 আমরা এটার ম্যাক অ্যাড্রেস কি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ 0090 আছে এই যেটা আমরা পাচ্ছি এখানে সে ম্যাক ই ইনফরমেশন এখন এই সুইচের ইন্টারফেস গুলোকে দেখাচ্ছে f0/1 f0/4 f0/2 f0/3 এখন এখানে f0/2 আমরা দেখি f0/2 যেটা এই যেটা f0/2 সেটা আগে আমরা আর পি পেয়েছি রুট পোর্ট এখানে কি দেখাচ্ছে দেখি এখানেও দেখাচ্ছে রুট হ্যাঁ রুট এবং এটা কোন স্টেটে আছে মানে স্ট্যাটাসটা কি আমাদেরকে দেখাচ্ছে স্ট্যাটাস এফ ডব্লিউ ডি দেখাচ্ছে অর্থাৎ এফ ডব্লিউ ডি থেকে আমরা বুঝছি এটা ফরওয়ার্ড তারপরে দেখব আমরা এফ 0/1 এফ 0/1 আমাদের কন্ট্রাক্ট খুঁজে বের করি এটা 4 এটা 3 এই যে হ্যাঁ এই সুইচটা মানে এই পোর্টটাকে যেটা বলা হচ্ছে আমরা ব্যাকআপ পোর্ট বলতেছি এটাই হচ্ছে ব্যাকআপ পোর্ট বা অল্টারনেটিভ পোর্ট মানে যেটা ওই যে ব্লকিং স্টেটে আছে সেটা এখানে অল্টারনেটিভ দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমি অল্টারনেটিভ দিয়ে বুঝ বুঝাতে পারি এফি হ্যাঁ অল্টার সরি এফি আপনি যেটা বলেন ব্লকিং পোর্ট বা অল্টারনেটিভ পোর্ট এই পোর্টটা এই পোর্টের কি স্ট্যাটাস আমরা একটু দেখি এই পোর্টের স্ট্যাটাস এফ জিরো স্ল্যাশ ওয়ান অল্টারনেটিভ পোর্ট ব্লক বিএল কে ব্লক এটাকে বোঝাচ্ছে ব্লক আর আমরা দুই নম্বর দেখলাম আর থ্রি ফোর কে দেখি থ্রি ফোর কে বোঝাচ্ছে ডেজিগনেশন এবং এরা ফরওয়ার্ড এফ ডাব্লিউ ডি ফরওয়ার্ডিং অবস্থায় আছে অর্থাৎ এই দুটো পোর্ট ডেজিগনেশন পোর্ট যেটা ফরওয়ার্ড স্টেটে আছে আমরা এইভাবে সুইচগুলোকে দেখতে পারি প্রতিটা সুইচে ঠিক একই মতো আমরা দেখব তো আমরা একটু রুটটাকে একটু দেখে আসি রুটটাকে দেখে আসলে আমার কমান্ড দেওয়া ছিল তাই আমি এটাকে নিয়ে আসি হ্যাঁ রুটের কমান্ড আসছে রুটের কমান্ডে দেখি রুট ব্রিজ বলতে সে নিজের আইডিটাই দেখাচ্ছে আর ব্রিজ আইডির ক্ষেত্রে আমরা তো বলছি ব্রিজ আইডি বলতে নিজের আইডিটা অর্থাৎ এখন সে তার নিজের আইডি তো সে শো করবে এইটা অর্থাৎ ব্রিজ আইডি হচ্ছে যেখানে আপনি অবস্থান করছেন সেটাই এখন এই চারটা পোর্ট চারটা পোর্ট কি কি দেখাচ্ছে চারটা পোর্টই ডেজিগনেশন পোর্ট এবং চারটা পোর্টই ফরওয়ার্ড আমরা জানি যে রুট সুইচের প্রত্যেকটা পোর্ট ফরওয়ার্ডিং স্টেটে থাকবে আর এটাতে দেখি এই পোর্টটা কি কি পোর্ট বলছে प्रयोजनता गत क्लस देखिए 
যে পোর্টফোলিওর সাথে বড় বিষয়টা হচ্ছে আমি একটা সুইচ টু একটা অ্যাপ করলাম এরা প্রথমে ব্লগিং তারপরে এই লিসেনিং এই সি মানে যা কিছু আছে লার্নিং এই সব দিয়ে পার করে এসে ইয়ে করছে সে মানে আপ হচ্ছে এটা আমার যে সময়টা আমি মনে করলাম সুইজের ক্ষেত্রে এই সময়টা প্রয়োজন কারণ সুইজ তারা হ্যালো মেসেজ আদান প্রদান করে নিজেদের স্ট্যাটাসগুলো জানাচ্ছে এবং তারা ইয়েটা করছে অর্থাৎ ইলেকশন করছে করে কে রুট হবে কে কি হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে তো আমার কম্পিউটার এখানে তো রুট টুট কিছু হওয়ার প্রয়োজন নাই সে সরাসরি আপ হইলে হতো তো আমি এই যাই এই জায়গাতে এই পোর্টটাকে একটা কনফিগার করতে পারি যেটা হচ্ছে পোর্টফাস্ট তাহলে আমরা দেখবো যেটা তাড়াতাড়ি আপ তো আমি এটাকে এই পোর্টটাকে পোর্টফাস্ট করি পোর্টফাস্ট করার জন্য আমাদের যে কমান্ড সেটা হচ্ছে স্প্যানিং টি পোর্টফাস্ট এটা আমার কনফিগ মোডে যেতে হবে আমি যাই কনফিগার টার্মিনাল এসেছি আমাকে টাইপ করতে হবে স্প্যানিং টি স্প্যানিং টি আমি কি কি পাই দেখি স্প্যানিং টি পাই পোর্টফাস্ট ভিলেন মুড देखी कारण जो ब्लिंग देखो गार्ड ठीक ठीक है फेल চেঞ্জ করতে হচ্ছে ঠিক মানে চেঞ্জ করব আমি সুইচটাকে সুইচটাকে ফেলাই দিলাম এখানে আমি এখন অল্টারনেটিভ ভাবে নতুন একটা আরেকটা সুইচ আনছি আনার সময় আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে বা একটা সমস্যা মনে করতেছি এর কাছে বেটার কোনো ভিপিডিও আছে বেটার কোনো ভিপিডিও থাকার ফলে সে নিজেকে রুট হিসেবে দাবি করবে এবং রুট হওয়ার জন্য ভালো কোনো মানে ভিপিডিও মেসেজগুলো পাঠায় দিবে যদি ভিপিডিও মেসেজ এখানে আসে তাহলে কিন্তু সেই রুট হয়ে যাবে এই রুট সুইচের চেয়ে বেটার যদি ভিপিডিও থাকে তার কাছে তাহলে কিন্তু সে রুট হবে তো আমি চাচ্ছি একে আমি রুট করব না রুট এই থাকবে তো সেই জন্য আমরা এই যে এখানে যে পোর্টটাতে সে কানেক্ট হবে এখানে যে পোর্টটা দিয়ে সে কানেক্ট হবে এই পোর্টে আমি এখানে বিবিডিউ গার্ড দিব মানে সরি রুট গার্ড দিব যাতে এখান থেকে কোনো মানে বেটার বিবিডিউ নিয়ে যদি কোনো যে বিবিডিউগুলো আসছে এই দিক থেকে সেই বিবিডিউতে যদি কোনো এমন কোনো ইনফরমেশান থাকে যে এর কাছ থেকে রুটটা কেড়ে সে রুট হয়ে যাবে এরকম কোনো বিবিডির ইনফরমেশান যদি থাকে তাহলে সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই পোর্টটা ডিজাবল হবে 
এটা হচ্ছে রুট কার্ড তো আমরা এখন দেখি রুট কার্ডটা কিভাবে আমরা ডিজাবল হয় সেটা তার আগে আর একটা বিষয় আমরা একটা ধারণা নিয়ে নিয়ে রাখব সেটা হচ্ছে যত পুরাতন সুইচ তার রুট হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণটা হচ্ছে পাইরোটি তো আমরা এখানে পাচ্ছি না পাইরোটি তো ডিফল্ট থাকছে পাইরোটির পর সেকেন্ড অপশন যেটা সিস্টেম আইডি অর্থাৎ ম্যাক আইডি ম্যাক আইডি তো ইউনিক হয় ওয়ার্ল্ডে একটাই ম্যাক ম্যাক আইডি আপনার পিসির জন্য বা আপনার কম্পিউটারের জন্য বা আপনার সুইচের জন্য আপনার ডিভাইসের জন্য একটাই ম্যাক আইডি এই ম্যাক আইডি গুলো সিরিয়াল ওয়াইজ ওয়াইজ তৈরি হচ্ছে ঠিক যেমন আমাদের মোবাইল ফোনের নাম্বার কোন আজকে আমরা যেমন মোবাইল ফোন নাম্বার একসময় শুরু থেকে গ্রামীণ ফোনে পেয়েছিলাম যে ওয়ান সেভেন ওয়ান ওয়ান প্রথমে দিকে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ওয়ান সরি ওয়ান ওয়ান কোড নাম্বার ছিল তারপরে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু এইভাবে তো বাড়তেছে অর্থাৎ আমি ধরব কোনটা পুরাতন কোনটা এটা ঠিক তেমনি এখানে সুইচের যে ম্যাক অ্যাড্রেসগুলো সুইচ কেন কম্পিউটার সব জায়গা থেকে ম্যাক অ্যাড্রেস ঠিক একইভাবে মানে পুরাতন আমরা বের করতে পারি আর রুট হওয়ার সম্ভাবনা তো সব রুট হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি তো হচ্ছে যার লোয়ার অর্থাৎ যার রুট ম্যাক অ্যাড্রেসের ছোট তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা সেই হবে তো ঠিক সেইভাবে আমাদের পুরাতন সুইচগুলোই রুট হতে পারে তো এখানে আমরা এখন বিপিডিউ গার্ড দিয়ে যে বিপিডিউ গার্ড কনফিগার করার জন্য আমাদেরকে ঠিক অন্যান্য যেভাবে সরি বিপিডিউ গার্ড না রুট রুট গার্ড কনফিগার করার মতো আমাদের ঠিক বিপিডিউ গার্ড যেভাবে আমরা কনফিগার করেছিলাম ঠিক একই প্রসেস আমরা ওইভাবে যাব আমরা অ্যানাবল মোডে যাব কনফিগটি টার্মিনালে গেলাম যাওয়ার পর আমরা সুনির্দিষ্ট ওই ইন্টারফেসটাতে যেতে হবে আমাদের ইন্টারফেসটা কি এফ জিরো স্ল্যাশ ইন্টারফেস এফ জিরো স্ল্যাশ ও জিরো না ওয়ান এখানে গিয়ে আমরা যেটা করব স্পেনিং টি গার্ড দিব গার্ড রুট ঠিক এই এতটুকু কনফিগার আমরা আশা করি এভাবে আমরা ওই কনফিগারগুলো করব আর দেখে দিই হ্যাঁ এই যে স্প্যানিং টি গার্ড গার্ড রুট এই কমানটা দিয়ে অ্যান আউট তো আশা করি আমরা রুট গার্ডটা বুঝতে পারলাম তো আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি আশা করি এস টিপি বা ক্লাসিক এস টিপি যেটা এটাকে অনেক ক্লাসিক এস টিপিও বলে এটা মনে রাখবেন ক্লাসিক এস টিপি বলতে কিন্তু এটা কী বোঝানো হয় ক্লাসিক এস টিপি বলে কেউ এস টিপি বলে এইটা মূল বিষয়গুলো আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ